എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിള് എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കാം എ ബി സി എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പി ഇവിടെ ക്യൂ ഇവിടെ പിയും ക്യൂ ഈ പിയും ക്യൂവിൽ കൂടെ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പിയിലും ക്യൂ കൂടെ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സി പി ബൈ പി എ ഇസിക്കൽ ടു സി ക്യു ബൈ ക്യൂ ബി ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂൾ പറയുന്നത് അതായത് സി പി ബൈ പി എ സി പി ബൈ പി എ എന്ന് പറയുന്നതും സി ക്യു ബൈ ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കുന്നു എന്താ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു അത് തിരിച്ചും പറയാമാണെങ്കിൽ പി എ ബൈ സി പി ആൻഡ് ക്യൂ ബി ബൈ സി ക്യു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരൽ ടു എ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിന് പാരൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബിക്ക് പാരൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ക്യൂ വരച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പി ബൈ പി എ ഈക്വൽ ടു സി ക്യു ബൈ ക്യൂ ബി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൂള് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആണെന്ന് ഇരിക്കുക ഇത് നാലാണ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ രണ്ടല്ലേ ബൈ പി എന്ന് പറയുന്ന നാല് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ക്യൂബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ക്ലിയർ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്ര വരെയാണ് എത്ര വരെയാണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അല്ല രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക കണ്ടോ വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം അതെ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു നമ്മൾ പി ക്യു ആർ ക്യു ആർ ആണ് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിയമിക്കുക എ ബി നിയമിക്കുക അപ്പോൾ എ ബി പാരൽ ടു ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എ ബൈ എ ക്യു സിഗൾ ടു പി ബി ബൈ ബി ആർ പി എ ബൈ എ ക്യു സിഗൾ ടു പി ബി ബൈ ബി ആർ ഇങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ട്രയാങ്കിൾ വിഷം പറയുന്നത് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരൽ ടു എ സൈഡ് കട്സ് അതർ ടു സൈഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഇനി തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ലൈൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിനെ സെയിം റേഷ്യോ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ബിയും ക്യു ആർ എന്താന്ന് പറയാം പാരലൽ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഈ പാരൽ ആണെന്ന് പറയാം പാരൽ ആണ് ഈ സെയിം റേഷ്യോ ആണെന്ന് പറയാം എന്താ പറയുന്നത് എ ലൈൻ വിച്ച് ഡിവാഴ്സ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഈസ് പാരൽ ടു എ തേർഡ് സൈഡ് അങ്ങനെയും പറയാം എ ലൈൻ വിച്ച് ഡിവാഴ്സ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഈസ് പാരൽ ടു തേർഡ് സൈഡ് അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും പറയാം ഇങ്ങോട്ടും പറയാം അതായത് എ ബി പി ബി ക്യു ആറിന് പാരൽ ആണെങ്കിൽ പി എ ബൈ എ ക്യു സമം പി ബി ബൈ പി ആർ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ച് പി എ ബൈ എ ക്യു സമം പി ബി ബൈ ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ ബി ആർ ആണെങ
മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചല്ല വരിക അവിടെ പി പി എന്ന് കൊടുക്കുക മിഡ് പോയിന്റ് കേട്ടോ എ സി മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്തു ബി സിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എത്ര വരിക ത്രീ അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് ക്യൂ എന്നും പറയാം ക്ലിയർ ഇനി പി ക്യു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെയും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു പി യും ക്യൂയും ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അപ്പൊ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പി മാർക്ക് ചെയ്യുക ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ക്യൂ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിയും ക്യൂയും ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ക്യൂവിന്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് അളക്കുക പി ക്യൂവിന്റെ ലെങ്ത് അളക്കുക എത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അവ നോക്കണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏത് ലെങ്ത്തുമായി കണക്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതാണ് ആ എ ബി എത്രയാണ് ഫൈവ് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും വരച്ച് നോക്കിയുള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ആ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക തേർഡ് സൈഡിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണത് എന്താണെന്നൊന്നും പറയാം അതായത് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ മറ്റേ തേർഡ് സൈഡിന്റെ എന്തായാലും പകുതി ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ പി ക്യും എ ബി എന്താവും ചെയ്യും പാരലൽ ആവും ചെയ്യും പി ക്യും എ ബി എന്താണ് പാരലൽ ആവും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും പി ക്യു എന്ന് പറയണത് ആ എ ബിയുടെ പകുതിയാണ് പിന്നെ എന്താവും ചെയ്യാ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താ പി ക്യു പാരലൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആ എ ബി ആവും ചെയ്യും പി ക്യു പാരലൽ ടു എ ബി പി ക്യു പാരലൽ ടു എ ബി ക്ലിയർ ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരിക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക വേറെ അളവ് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാം വേറെ അളവ് എടുക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് ആറ് ഏഴിന് പകരം നിങ്ങൾ വേറെ അളവ് എടുക്കുക അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആ സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കുക അത് തേർഡ് സൈഡിന് എന്തായിരിക്കണം ഹാഫ് ആയിരിക്കും ചെയ്യും അത് പാരലൽ ആയി ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ ഒരു എ ബി സി എന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ബേസ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരച്ചു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡോൺ ഫ്രം ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ടു ദ ബേസ് ബേസിലേക്ക് ക്യൂവിൽ നിന്ന് എ ബിയിലേക്ക് അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് അത്ര വരും ഇത് അഞ്ചു വരും ഇത് അഞ്ചു വരും കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജ് തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ് ഓഫ് സ്മോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ബിഗ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ തേർഡ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും തേർഡ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഏതാണത് എ പി ക്യു അതിന്റെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയണത് അതിന്റെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പെർപ്പന്റ്സ് ഡോൺ ഫ്രം ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ അഞ്ചാണ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഈ ക്യു പി ഉണ്ടല്ലോ ക്യു പി അത് പെർപ്പന്റുകൾ
പാരലൽ ആണ് ക്യൂ പി ബി സി എന്താ പാരലല് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റൂൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട ട്രയാങ്കിൾ തേർഡ് സൈഡിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റേണ്ട് സൈഡിനെ സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെയിം റേഷ്യോ ആകുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതാ നോക്കൂ അതെ എങ്ങനെ എഴുതാ എ പി ബൈ പി ബി എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയണത് എ ക്യു ബൈ ആ ക്യൂ സിക്ക് തുല്യായിരിക്കും എ ക്യു ബൈ ക്യൂ സിക്ക് തുല്യായിരിക്കും എ ക്യു ബൈ ക്യൂ സിക്ക് തുല്യായിരിക്കും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ പി നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്താണ് എ പി മൊത്തം എട്ടു തന്നിട്ടുള്ളത് എ പി മൊത്തം എട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ എ പി ആണ് എഴുതാം എ പി ബൈ പി ബി പി ബി അറിയില്ല ഇനി എ ക്യു എത്രയാന്ന് അറിയാം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താണ് ആ ഹൈ പോർട്ടൻസിൽ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചേ ബൈ അഞ്ച് പഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഒന്ന് അല്ലെ അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് സമം ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ദ ഫോർ എ പി ബൈ പി ബി എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ അത് അപ്രതികം എന്താവും എന്താവും അത് ഇൻറ്റു ആവില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും ദർ ഫോർ എ പി സിക്കൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു പി ബി ദറ്റ് ഈസ് പി ബി അപ്പോ എ പി സിക്കൽ ടു പി ബി എന്നാ കിട്ടണേ എ പി സിക്കൽ ടു പി ബി എ പി എ ബി എത്ര മൊത്തം എട്ടല്ലേ അപ്പൊ എ പി സിക്കൽ ടു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിധമായിരിക്കും ആ ഇത് നാല് ഉണ്ടോ ഇത് നാലായിരിക്കും ഇത് നാല് ഇത് നാലായിരിക്കും ഈക്വൽ വിധമായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രകാരം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ എ പി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യൂ സി ആയിരിക്കും കാരണം നാല് ബൈ നാല് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഒന്നല്ല വരാ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ മാത്രല്ല ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ആ ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി യുടെ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണത് പിന്നെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെയാ ആ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ റൂൾ ഹൈപ്പോ ആ ബി സി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എത്രയാണ് എ ബി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ എ സി എത്രയാണ് പത്ത് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എട്ട് സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാ പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് എത്ര വരിക മുപ്പത്തി ആറ് ദർ ഫോർ ബി സി സികൾ ടു റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ എത്ര വരിക ആറ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ബി സി സികൾ ടു ബി സി സികൾ ടു എത്ര വരിക ആറ് വരും ബി സി സികൾ ടു ആറ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ദർ ഫോർ ക്യു ആൻഡ് പി ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ക്യു ആൻഡ് പി ആർ മിഡ് പോയിന്റ്സ് അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി യുടെ എന്താണ് പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ അനുസരിച്ച് ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ പി ക്യു സിക്കൽ ടു പി ക്യു എന്ന് പറയണത് ബി സി യുടെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരിക മൂന്ന് ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച തീയറിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഇതിലാ ഈ കണക്കിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കറപ്പന്യുള്ള വരച്ചാണ് കറപ്പന്യൂർ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാ അപ്പൊ പി തൊണ്ണൂറാണ് ബി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ് എന്നാണ് അത് ഓട്ടോ വലിയ പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ പാരൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ലൈനിന് മറ്റൊരു ലൈൻ പാരൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂൾ പഠിച്ച എന്താണ് എ പി ബൈ പി ബി സിഗൽ ടു എ ക്യു ബൈ ക്യു സി അല്ലെ എ ക്യും ക്യു സി അറിയാം അഞ്ച് അഞ്ച് വീതമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ പി ബൈ പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കിട്ടും പി ബി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ എ പി സിക്കൾ ടു പി ബി തുല്യാന്ന് തുല്യാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എത്ര വിധമായിരിക്കും നാല് നാല് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി മിഡ് പോയിന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചത് കയറാം അങ്
ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് എഴുതണം എന്താണ് ആൻ ലൈൻ വിച്ച് ഡിവാഴ്സ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഈസ് പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ് സെയിം റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എന്തായിരിക്കും അത് പാരൽ ആയിരിക്കും പാരൽ ആവുമ്പോൾ ആ പാരലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആംഗിളുകൾ ഈക്വലാവുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് പകുതിയായിരിക്കും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് സൈഡ് എന്താവും ചെയ്യും പാരലൽ ആവും ചെയ്യും അതൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ അത് പാരൽ ആവും ചെയ്യും ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി തേർഡ് സൈഡ് ആവും ചെയ്യും പാരൽ ആവും ചെയ്യും പക്ഷെ ഹാഫ് ദി ലെങ്ത് എന്നുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പാരൽ ആവും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട